skierowała moją twarz do lustra, tak chwyciła ją, klepnęła mnie w ten sposób po uszach i powiedziała, spójrz jak jest z ciebie dambo. Coś by trzeba było zrobić z tymi twoimi odstającymi uszkami. Szturchanie, bicie, klepanie, dociągnij coś albo wykręć coś. Nie, tylko dociągnij, wykręć. Chodziłam na zajęcia i patrzyłam na łzy. Łzy. Balet sam w sobie jest piękny. To ludzie zrobili z tego coś strasznego. Natalia, byłaś uczennicą szkoły baletowej 5 lat twojego życia. Jak wspominasz tamten czas? No, różnie. Nie mogę powiedzieć, że było kolorowo, różowo i jak na obrazku pięknej baletnicy, pozytywka, marzenie każdej dziewczynki i tak dalej. No, to na pewno nie ten obrazek. I, I na pewno nie taki piękny, kolorowy, bajkowy świat baletnic. To jak wygląda rzeczywistość? Eee, trafiłam do drugiej klasy szkoły baletowej, bo na samym początku mnie nie przyjęto. Ehm, zwracając uwagę, że jestem ym, jako tam dziewięciolatka czy coś w tym stylu zbyt masywna, jak na balet. Potem mnie, bo ja się bardzo starałam, chciałam, cały czas rodzicom wierciłam dziurę w brzuchu, no to um, załatwili mi egzamin, tak, taki prywatny. I tuż po tym prywatnym egzaminie, gdzie ja powiem, już byłam troszeczkę przerażona, przyszłam z zewnątrz i widziałam te wszystkie dziewczynki, które są takie strasznie chude, tak aż niezdrowo i jest taka jakaś dziwna atmosfera panująca w tej szkole. I po tym prywatnym egzaminie e, jedna z osób, która wówczas miała wysokie stanowisko tam, e, powiedziała mi, że no, bioderka ci się zaokrąglają jak u kobiety, to bardzo niedobrze, trzeba coś z tym zrobić. Czyli dziecko w wieku 11 z hakiem dostało komunikat, że jest grube, to jest niedobrze, źle, kobiece, okrągłe bioderka, zło. No mhm. i od tego się zaczęło. To, to był mój wstęp. Tak wyglądał początek. To, no i to tylko początek. Tak? Schudłam paręnaście kilo w trakcie rośnięcia kilkunastu centymetrów i stałam się najchudszą osobą w szkole. Ile Przezroczystą. Ważyłaś? W pewnym momencie ważyłam na około 1,63 m cm wzrostu, 25,7 Brzmi przerażające. Bo to było przerażające. Patrzę na swoje zdjęcia, gdzie mam, gdzie po prostu widać każde ścięgno, każdą kość i jestem wystawiona na konkursy i mnie się promuje jako tą najlepszą i się pokazuje mnie jako przykład, jako ideał, chorą osobę. To, co mówisz, brzmi tak, jakby, jakby cię zachęcano do tego, żebyś Bo zachęca się do, 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 zachęca się w szkole baletowej, promuje się chudość. W jaki sposób? Jak to wygląda? No to na przykład y, y, jest właśnie to, że stawia się takie osoby jak ja wówczas za przykład. I e, osoby, które nie spełniają tych kryteriów, czyli w, szczególnie w wieku dojrzewania, zaczynają tutaj trochę puchnąć hormony i tak dalej, na przykład bierze się je i pokazuje się, na, na lekcji baletu tą inną osobę, taką mnie na przykład, i mówi się, zobacz, tak powinnaś wyglądać. Mm, ponieważ to jest współzawodnictwo, jest duża rywalizacja, em, za zamkniętymi drzwiami dzieje się dużo różnych dziwnych rzeczy, za zamkniętymi drzwiami może się wydarzyć bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, gdzie jest taka presja, że moja klasa ma być najlepsza, że moja uczennica ma wygrać jakiś tam konkurs. Nie, co jest najlepsze dla wszystkich, dla tego dziecka. Nie, że wszyscy mają równe szanse. Tylko na przykład ktoś jest notorycznie stawiany na bocznym drążku i jest mówione mu bezpośrednio, że nie pasujesz mi do grupy. Przepraszam, czy to nie jest przemoc psychiczna przypadkiem? I tak na przykład rośnie sobie małe dziecko odstawiane cały czas na boczny drążek, bo ono nie zasługuje na środkowy drążek, bo nie ma nawet nie jest mu dana szansa, żeby zasłużył na ten środkowy drążek. Nie ma tych szans, nie ma równych szans. 
i jest, jest cały czas stawiany z boku, z boku, z boku, z boku. Jest stawiany jako zły przykład, a to są tylko dobre przykłady, czyli cały czas porównywanie, czy to nie jest przemoc psychiczna, ignorowanie problemów, czy to nie jest przemoc psychiczna. Czy na przemocy psychicznej się kończy, czy pojawia się także przemoc fizyczna? Swojego czasu, teraz, teraz nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Jak było za twoich czasów? Szturchanie, bicie, klepanie w celu uzyskania efektu, żeby ktoś się mocniej spiął. Czyli nie, do, że na przykład taki ruch, że dociągnij coś albo wykręć coś. Nie, tylko dociągnij, wykręć. Ja byłam świadkiem tego od, od wtedy, kiedy się dostałam. Chodziłam na zajęcia i patrzyłam na łzy. Łzy. Klep... Bi nie, nie klepanych, bitych po prostu dziewczyn. Tobie też zdarzało się płakać? Oczywiście, że zdarzało mi się płakać, bo widziałam to, co widziałam. Byłam dzieckiem... Byłam dzieckiem. Ja nie byłam świadoma, ja nie wiedziałam, jak się bronić. Jak to wpływa na dziecko, na nastolatkę, te komentarze, ta krytyka nieustająca? Powiem tak, ja, ja byłam w tej lepszej grupie. Ja byłam naprawdę promowana. Nie, nie dbano o mnie, czy ja jestem za chuda i tak dalej. Ja naprawdę byłam promowana. Tak, że stawiana jako przykład. Więc ja nie byłam w tej grupie tych dziewczynek, do których się mówiło jak ty wyglądasz, jesteś za gruba, zrób coś z tym. Jak można tak do dziecka mówić? Potem tak, jak przemoc psychiczna w ogóle wpływa na dziecko? Może ono potem w przyszłości załamać się do tego stopnia, że nie będzie w stanie patrzeć na siebie do lustra, mieć normalnego związku. Jedna, jedna kobieta mi napisała coś tak strasznego, że nie jest w stanie do tej pory a przejść ulicą równoległą do ulicy Moliera, bo dostaje taką paniki. To między innymi tak działa przemoc psychiczna. Mm. Tam znajduje a... się szkoła baletowa. Tak, na, na ulicy Moliera, tak. Mm. E... Są również osoby, które nie są tak wrażliwe, bo to musi trafić na podatny grunt. Nie są osoby tak wrażliwe i one nie są świadome nawet, że to jest przemoc psychiczna, a potem w ogóle, ale ale o co chodzi? W ogóle nic się nie działo, nic się nie wydarzyło. Okej, okay, ja to rozumiem, ale nie można ignorować, że ktoś obok mówi o czymś zupełnie innym. Trochę empatii po prostu by wystarczyło. A odnośnie przemoc fizyczna jeszcze. Była taka y, słynna... Jest osoba, która ma ksywkę rzeźnik z Moliera. Mówisz o nauczycielu? Tak, mówię o nauczycielu. Ludzie czym się z tego sobie, śmieją. Czym sobie zapracowała na taką ksywkę? Mm, biciem po uszach, po głowie, wyśmiewaniem się z czyjejś seksualności albo poddawanie w wątpliwość czyjejś seksualności u, u chłopców. To jest drażliwy temat. Mówienie, a, a co ty, inwektywa, 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 e, mężczyzną nie jesteś? Albo takie inne. I tak nie jeden raz. Ileś lat. Ileś lat. I czy następują różne dziwne potem y, syndromy? Tak. Niektóre ofiary kochają swoich katów przecież. Już wiemy o tym od nie dziś. To jest syndrom sztokholmski, tak? Oczywiście, że to też następuje. Nie ma co winić tych osób. One tylko sobie po prostu starają się radzić. Chcą przetrwać. Dlaczego ty, dlaczego twoje koleżanki, dlaczego się na to godziłyście? Dlaczego panowało takie przyzwolenie? Kiedy dziecko idzie do szkoły baletowej albo podejmuje się jakiegoś takiego, takiej rzeczy, którą tak strasznie chce, którą strasznie kocha um, i nie wie, że są inne drogi do tego, a w moich czasach nie było, była szkoła baletowa po prostu, to um, zniesie się wszystko dla tej rzeczy. I jeszcze jest wmawiane, że jak nie zachowujesz się tak i tak, to znaczy, że tego nie kochasz. To było bezpośrednio mówione niektórym osobom. Um, no to, czyli ja, czyli ja mam to znosić, bo to kocham. Jakim kosztem kształci się wrażliwych, pięknych ludzi? Za jaką, za jaką cenę? Czy to jest tego warte?
Opowiadałaś o tym rodzicom, co dzieje się w szkole? Tak i oni mieli na bieżąco, na bieżąco również kontakt ze szkołą baletową, gdzie um, moi rodzice byli, mieli dobre pozycje społeczne. Inaczej się ich traktowało, naprawdę. Ale to nie, to nie, to nie znaczyło, że za zamkniętymi drzwiami w szkole baletowej nie było uszczypliwości w moją stronę, nie było jakichś takich nie podskakuj mała, tak, nie dokładnie tymi słowami, ale taki, taki ton zachowania. W taki tak? Sposób. I tak ja mówiłam rodzicom, co się dzieje, szczególnie w kontekście takim, że ja byłam na tyle świadoma i empatyczna, że ja obserwowałam inne dzieci, inne dziewczynki. Nie, nie mogłam nic zrobić. Nie wiedziałam jak, nie, tylko mówiłam o tym, co się dzieje. Um, I kiedy już naprawdę było źle, kiedy ja już naprawdę nie, nie mogłam znieść presji psychicznej, tego obrzydliwego traktowania innych i tak dalej, kiedy ja już naprawdę często płakałam, um, omówmy się, w dzieciństwie nie powinno się płakać w ogóle tak naprawdę. Um, a już nie z powodów takich, że koleżance obok mówi się, że ma za grube uda i powinna sobie obfoliować je folią śniadaniową, żeby wypacać tą tkankę tłuszczową obrzydliwą. Kiedy już było naprawdę źle, rodzice podjęli decyzję o tym, że zabierają mnie z tej szkoły baletowej i ponieważ ja nie mogli mi zabrać baletu i dobrze o tym wiedzieli, ja, ja, ja za bardzo to kochałam, bo balet sam w sobie jest piękny. To ludzie zrobili z tego coś strasznego. I chcieli mnie zabrać, do, przenieść do szkoły baletowej w Łodzi, gdzie dyrektorką była znajoma i wiedzieli, że bym się, by się mną zajęła. Ale na szczęście stało się jeszcze inaczej. Ja e, dostając się do finału bardzo prestiżowego konkursu baletowego Prix de Lausanne, dostałam ofertę iluś tam stypendiów i wybrałam Hamburg. No i dlaczego mówię na szczęście, że tak się stało? Bo ja trafiłam do e, świata baletu na zachodzie. Który wygląda Gdzie zaczęłam inaczej. się uczyć, że balet może być inny. Że człowiek w balecie, dziecko w balecie może być zadbane, e, może być mi mówione, że ja jestem piękna, wspaniała i że się wyróżniam. E, a nie, że jestem niewystarczająca, zawsze albo za gruba, albo za chuda. Mam zbyt odstające uszy. Pamiętam taką jedną sytuację, gdzie podczas koncertu szkolnego moja pierwsza, nie nazwę jej pedagogiem ani nauczycielem, bo to są zbyt piękne mm. słowa, po prostu instruktorka, nazwijmy to, baletu, skierowała, kiedy się rozczesywałam już, skierowała moją twarz do lustra, tak chwyciła ją, Klepnęła mnie w ten sposób po uszach i powiedziała, spójrz, jak jest z Ciebie dambo. Coś by trzeba było zrobić z tymi Twoimi odstającymi uszkami. Zobacz, jaka Twoja koleżanka jest ładniutka. Ciężko się tego słucha. Ciężko się o tym mówi. To jest przemoc psychiczna. Potem rośnie się w nienawiści. Ja... Bardzo długo się z tym borykałam. Byłam osobą, ja nazywam siebie cykaczem. Na siebie cykałam, na innych cykałam, bo przemoc i nienawiść było jedyne, co znałam. Byłam na tym wychowana od dziecka. Na tym, że jestem w skrócie brzydka, niewystarczająca, gruba, taka, siaka, owaka, potem obrzydliwie chuda gdzie nie oferowano mi pomocy, zaplecza psychologicznego, nic. A, tak, można się zapytać w tym momencie, gdzie byli moi rodzice. To inny temat. To jest osobny temat. Ale gdzie była szkoła, która wiedziała o zaburzeniach odżywiania, u innych również. No właśnie, ty w pewnym momencie zachorowałaś na anoreksję. No to nie jest w pewnym momencie, to, to jest coś takiego, co po prostu trwało od, 11, od wtedy, kiedy usłyszałam, że jestem za gruba. 
to się wtedy zaczęło, ta choroba się wtedy zaczęła, ten proces psychologiczny, który zjadał mnie od środka, że ja jestem, jeżeli nie będę chuda, jestem niczym, jestem obrzydliwa, jestem za gruba, jestem niedobra. Jak to wpłynęło na twoje życie? Jak wyglądała twoja dieta? Jak ty funkcjonowałaś? Wyrzucałam kanapki, udawałam, że jem, rozbywają na talerzu jedzenie, że niby coś zjadłam, a że byłam bardzo przekonująca. Bo ja tak jak teraz jestem taka, ja byłam taka harda, tak? ja jestem taka harda i zawsze taka byłam. To jak ktokolwiek zaczynam ten temat, to i znowuż, ponieważ znałam przemoc i agresję, to odpowiadałam przemocą i agresją. Czyli, że nikt nie będzie ze mną rozmawiał na ten temat. A co ty wiesz na ten temat? Czy to do mamy, czy to do taty? Nie, argument świetny, a co ty wiesz o balecie? I temat no i już. się uczyni. A rodzice byli nieświadomi, dużo rodziców, nawet teraz jest nieświadomi, oni są nieświadomi procesów psychologicznych nie, u dzieci z zaburzeniami odżywiania, u dzieci pod presją, poddani przemocy psychicznej. A nauczyciele, którzy chyba jednak powinni znać powinni. ten problem? Są głusi i ślepi? Nie dostrzegali tego. Albo nie chcieli. Ja nie wiem, nie wiem, które z tych. To już pytanie, pytanie do nich. Dlaczego nikt nie zareagował? Nie tylko na mnie. Z tego, co mówisz, można by właściwie wyciągnąć taki wniosek, że ci nauczyciele to jacyś bezduszni ludzie. Czy tak jest? Dlaczego to, to tak nie, jest? To nie tak. Może to wszystko problem nie leży tak, gdzie bo to jest yy, przemoc psychiczna, presja yy, powoduje, to jest strach. Po prostu to jest strach nie wychylania się, bo się straci pracę, nie wychylania się, bo, bo to, bo tamto. Ja tyle nie podejmowałam tego tematu, bo żyłam w strachu, ja się bałam o tym mówić. Ja dopiero teraz, po iluś miesiącach terapii, wydanych tysiącach na terapię, jestem w stanie tu być. Ja się im nie dziwię, ja ich nie oceniam. Nie szukam winnych, to nie o to chodzi. Chodzi o uświadomienie, o edukację, reedukację, o zmianę. I to nie są bezduszne osoby. Na pewno nie. Boją się, nie wiedzą jak. Są same zagubione, same może siebie nie lubią, są sfrustrowane. I tak działa przemoc właśnie. Potem wyżywają to wszystko na kimś innym. Czy to, o czym opowiadasz, to jest, to jest jakieś świadectwo przeszłości, czy być może dzisiaj też dostajesz sygnały od młodszych koleżanek, że wciąż jest tak samo, że jest podobnie? Że są stawiane na bocznym drążku, że są, jest mówione, nie pasujesz mi do grupy, że są sugestie, że te najchudsze są najlepsze. I mówi się, że powinnaś wyglądać tak jak ona. Tak, to nadal się dzieje. Był moment, nie robisz z tego tajemnicy, kiedy ty sama stosowałaś przemoc wobec innych. Na czym to polegało? Dokładnie na tym samym. I dlaczego, dlaczego tak się działo? To jest właśnie kontynu kontynuum. To, są, to jest. To jest to, co się dzieje pod wpływem przemocy psychicznej stosowanej na dziecku. Potem wzrasta się, rośnie się w tej przemocy, w tej nienawiści do siebie, w, tej, w tym, że łączy się dyscyplinę i rygor z przemocą, a to w ogóle totalnie inne tematy, że jak uzyskać odpowiedni efekt no, no przemocą. I człowiek nie jest tego świadomy. Nie jest świadom, że to jest przemoc. Ja dopiero zrozumiałam, że to po przeczytaniu definicji, co to jest przemoc i tak dalej, ja się nie edukowałam na ten temat. I mogłam być tak jak inni i się nie przyznać i dalej kontynuować i nic, nic nie było, nie, 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 absolutnie nie, nie, właśnie nie. Wyłamuje się z tego kręgu przemocy, a właśnie tym oświadczeniem, że ja ją stosowałam, 
dlatego, że stosowano ją na mnie. Jak Poznałam sobie... to narzędzie i tego narzędzia używałam. Nie w skali takiej, ale w moim życiu była obecna przemoc, tak. Jak sobie to uświadomiłaś? Ponieważ temat przemocy jest w moim życiu obecny od bardzo dawna. Jest on dla mnie trudny, ważny. Ja również wstępowałam w przemocowe związki. I kiedy był taki moment, w którym potrzebowałam takiego obuchem dostać po prostu. W związku, w którym byłam, nagle zobaczyłam przed swoimi oczami człowieka z zacieśniętymi pięściami i twarzą, który prawie mnie pobił. Zorientowałam się, że coś jest ze mną nie tak, że ja na to pozwalam, że do tego stopnia na to pozwalałam i zaczęłam się edukować na temat przemocy i wtedy się zaczęło. No i to było ciężkie. Ale powiem tak, im więcej osób, takich jak ja, przyzna się przed samymi sobą, do tego, że, że nie jest ok, zaczną się zmieniać, edukować, leczyć i staną się zupełnie innymi ludźmi. Ty, tym lepiej właśnie o to chodzi. Nie, nie, o to, nie, nie o to chodzi, żeby ukrywać, że się popełniają straszne błędy, tylko żeby się zmieniać i przeprosić za to wszystko. I o to chodzi. Ja też przepraszam. Natalia, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.